ஹலோ காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான பருப்பு போல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பருப்பு புளி செய்கிறதுக்கு முக்கியமான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு பாருங்கள் இந்த கடலை பருப்பு நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவி இந்த கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வேக வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு நான் இப்போ வேக வைக்க போகிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற வச்ச பருப்பும் போட்டுக்கோங்க அது கூடவே ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இந்த பருப்பு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா வேகணும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தலாம் நம்ம அதுக்குள்ளே போலி செய்கிறதுக்கான மாவு பிசைஞ்சி வச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா மாவு எடுத்துருக்கோங்க நான் வந்து அரை கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மஞ்சத்தூள் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் கூட ஊற்றிக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாவில் நீங்கள் எண்ணெய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பிசைங்க தண்ணியும் நிறையா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறையா ஆட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைய போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் இன்னும் நல்லா மாவு சாஃப்டாக வரும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டு இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இது நல்லா இப்போ பிசைஞ்சி முடிச்சுட்டு பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பு வெந்துருச்சு நல்லா இந்த பருப்பு வெந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா இது எடுத்து ஒரு பருப்பு எடுத்து கையில் வந்து இப்படி அமுக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னாலே தெரியும் பாருங்கள் மாவு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் பருப்பு வெந்துருச்சு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் எப்படின்னா இப்போ ஆற வச்சிடணும் பாருங்கள் இது ஆற வச்சது தான் நான் வெந்த உடனே எடுத்து அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஆற வச்சாச்சு இப்போ ஆறுன பருப்பு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் நல்லா நல்லா கொஞ்சம் மையவே அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா மஞ்சிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வந்து வெள்ளம் ஆட் பண்ண போகிறோம் வெள்ளம் எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வெள்ளம் வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் நான் வந்து கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் கால் கிலோ கடலை பருப்பு கால் கிலோ வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு இந்த கிளாஸில் நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா கரைய வைக்க போகிறேன் இப்போது கேஸில் வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அது பாட்டுக்கு ஸ்லோவாக கரைஞ்சிரும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே அது கரைஞ்சி வந்துடும் உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்படி தான் இருக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு கரைஞ்சிச்சு இதில் வந்து இப்போ நான் முக்கியமாக வாசனைக்காக நாலு ஏலக்காவும் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா அம்மியில் ந நசிக்கியோ இல்லை அரைச்சோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்க கடலை பருப்பு கூட இப்போ வந்து நான் அந்த வெள்ளம் நம்ம கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த வெள்ளத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இப்படி கலரை விட்டுகிட்டே இருங்க இதே மாதிரியே பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கலரை விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கெட்டி ஆகிடும் பாருங்கள் எப்படி கெட்டி ஆகிடுச்சுன்னு இந்த மாதிரி கெட்டியான உடனே இப்படி சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸில் பிடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் இன்னும் குட்டியாக கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இது வந்து முக்கியமாக இது வந்து முக்கியமே இந்த பூர்ணம் தான் உள்ளே வைக்கிறது தான் முக்கியம் நீங்கள் இது மட்டும் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேணால் இனிப்பு கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு அதை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவை உருட்டி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி அதை விட கொஞ்சம் பெரிய
நம்ம இந்த மாதிரி மூடிட்டு மேலே வர மாவு வந்து லைட்டாக பிச்சு பிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது மாவு வந்து மேலே இருக்கிறது எடுக்கல அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ஆகிடும் மைதாமாவே நிறைய இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நடுவில் நடுவில் நல்லா எண்ணெய் தொட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் வரும் இல்லைனா மாவு எடுக்க வராது பாருங்க ரெண்டு சைடுமே நீங்கள் நல்லா பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி திரட்டிக்கோங்க கையில் தொட்டு இந்த மாதிரி வாழை இலையில் வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா விரிஞ்சு வரும் அது அதனால தான் நான் வாழை இலை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வேறு பால் கவரோ வேறு ஏதாவது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை தோசைக்கல்ல போட்டு எடுத்துடலாம் இங்கே தோசைக்கல்லை ரெடியாக இருக்குது இதில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம அதை போடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரொம்ப கருத்துற வேண்டாம் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் அதனால் திருப்பி போட்டால் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் ரொம்ப கருத்துற வேண்டாம் நான் மஞ்சத்தூள் போடாதனால எனக்கு அப்படி தெரியுது நீங்கள் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணால் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான பருப்பு கோலி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோஸோடு நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன